हेलो डी लर्नर्स आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक आज हम देखेंगे कि एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एनजीओ स्पम में न्यूट्रिशन किस तरह से प्रोवाइड होता है जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होगा और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है और साथ में हमने ये स्टडी किया है कि मैच्योर एम्ब्रियो सेक के जो भी सेल्स हैं उनके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फंक्शन या करेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने स्टडी की हैं सो लेट्स बिगिन टूडेज टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन ऑफ एम्ब्रियो सेक देखिए डायग्राम में हमें नजर आ रहा है मैच्योर एम्ब्रियो सेक हम देख रहे हैं या फीमेल गैमिटोफाइट ऑफ एनजियोस्पम नजर आ रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटर्स है चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स हैं और सेंटर में हमें नजर आ रही है लार्जेस्ट सेल दैट इज सेंट्रल सेल विद टू पोलर न्यूक्लियाई तो देखिए न्यूट्रिशन कैसा होता है न्यूट्रिशन के लिए न्यू सेलस यहां पर हमें नजर आ रहा है न्यू सेलस न्यू सेलस इज द पाथवे फॉर न्यूट्रिय टू एंटर द एम्ब्रियो सेक एम्ब्रियो सेक में न्यूट्रिय का एंट्री कहां से होता है न्यू सेलस के थ्रू होता है लेकिन मेन पाथवे की बात करें न्यूट्रिन की एंट्री का मेन पाथवे एम्ब्रियो सेक में होता है चलाजल एंड चलाजल एंड की तरफ से न्यूट्रिएंट्स एम्ब्रियो सेक में एंटर करेंगे फ्यूनिकुलर वस्कुलर सप्लाई इज अ नॉर्मल चैनल फॉर द सप्लाई ऑफ फूड मटेरियल टू दी ऑव्यूल तो फ्यूनिकुलर वस्कुलर सप्लाई के थ्रू न्यूट्रिय की क्या होती है एंट्री होती है एम्ब्रियो सेक में From there the nutrients pass into the embryo sac through the new cellular tissue present between the vascular supply and the chalazal end of the embryo sac. तो chalazal end की तरफ जो भी cells present होंगे new cells के वहाँ से क्या होगा entry of nutrients to embryo sac. Hypostases. देखिए special type of cells हैं hypostases और ये hypostases जैसा कि diagram में भी नजर आ रहा है हाइपोस्टेज के सेल्स हमें कहाँ पे नजर आ रहे हैं दे आर प्रेजेंट बिटवीन द फ्यूनिकुलर वस्कुलर सप्लाई फ्यूनिकुलर वस्कुलर सप्लाई एंड द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक और साथ में चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक और फ्यूनिकुलर वस्कुलर सप्लाई के इन बिटवीन हमें नजर आ रही हैं हाइपोस्टेज सेल दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फूड मेटीरियल टू द एम्ब्रियो सेक तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि जो हाइपोस्टेस के सेल्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ फूड मटेरियल इनटू द एम्ब्रियो सेक बट इन केस ऑफ जेफरेंथस अगर हम जेफरेंथस की बात करते हैं देर इज नो एनी एविडेंस टू सपोर्ट द न्यूट्रिटिव रोल ऑफ द हाइपोस्टेस तो जेफरेंथस में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करे कि न्यूट्रिशन रोल प्ले करते हैं हाइपोस्टेस के सेल्स एविडेंसेस फॉर चलाजल एंट्री ऑफ फूड मटेरियल इनटू टू दी एम्ब्रियो सेक अब हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि चलाजल एंट्री होती है फूड मटेरियल की इनटू टू दी एम्ब्रियो सेक नंबर वन द अक्रेंस ऑफ वॉल प्रोजेक्शन इन द एंटीपोडल सेल्स ऑफ द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक गिव दीज सेल्स द अपियरेंस ऑफ सो कॉल ट्रांसफर सेल देखिए एंटीपोडल सेल्स में वॉल प्रोजेक्शन की वजह से बनते हैं ट्रांसफर सेल्स और ये ट्रांसफर सेल्स ये क्लैरिफाई करेंगे कि एंट्री चलाजल एंड की तरफ से होगी एम्ब्रियोसैक में सेकंड पॉइंट है इन केस ऑफ क्वर्कस गैम्बली क्वर्कस गैम्बली में क्या होता है द आउटर इंटेगुमेंट इज रिच इन स्टार्च आउटर इंटेगुमेंट में स्टार्च की प्रेजेंस होगी एंड इट्स वॉल आर इंटरकोनेक्टेड बाय न्यूमरस वेल डेवलप्ड प्लाज्मो डेस्मेटा और साथ ही साथ में प्रेजेंट होते हैं वेल डेवलप्ड प्लाज्मो डेस्मेटा जबकि अगर हम इसके इनर इंटेग्यूमेंट की बात करें तो इनर इंटेग्यूमेंट में ना तो स्टार्च प्रेजेंट होगी और ना ही इसमें प्लाज्मो डेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं अ ग्रुप ऑफ परसिस्टेंट न्यूसेलर सेल्स कॉल्ड पोस्टामेंट देखिए पोस्टामेंट जो कि परसिस्टेंट न्यूसेलर सेल्स हैं दे प्रोजेक्ट इन टू दैक एट द चलाजल एंड तो ये पोस्टामेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये भी एम्ब्रियो सेक में चलाजल एंड की तरफ होता है और हमें ये प्रूव करता है कि एंट्री ऑफ फूड मटेरियल कहाँ से होगी चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक से होगी इन फर्टिलाइज ऑव्यू द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री एमिनो एसिड इज हाइएस्ट एट द चलाजल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक अगर फर्टिलाइज ऑव्यूल की बात करें तो चलाजल एंड की तरफ हाइयर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं फ्री एमिनो एसिड्स 
और इसी से हमें पता चलता है कि चलाजल एंड की तरफ से न्यूट्रंस की क्या होगी एंट्री होगी इन केस ऑफ लाइनेरिया बाई पार्टाइटा अगर हम लाइनेरिया बाई पार्टाइटा की बात करें बिफोर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले साइनर्जेट्स आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रीशन ऑफ द एग तो एग को न्यूट्रीशन प्रोवाइड करेंगी साइनर्जेट सेल्स एंड द एंटीपोडल सेल्स इन द न्यूट्रीशन ऑफ द सेंट्रल सेल और एंटीपोडल सेल्स न्यूट्रीशन देती हैं सेंट्रल सेल को विच लेटर डेवलप इन टू दी एंडोस्पम तो लाइन एरिया बाई पार्टाइटा में क्या होगा फर्टिलाइजेशन से पहले एग को न्यूट्रीशन देते हैं साइनर्जिड सेल और सेंट्रल सेल को न्यूट्रीशन देती हैं एंटीपोडल सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा हॉस्टोरिया की प्रेजेंस होती है माइक्रोपाइलर एंडोस्पम होस्टोरिया बिकम एक्टिव एंड टेक अप द फंक्शन ऑफ दी साइनर्जिड तो साइनर्जिड का फंक्शन बिफोर फर्टिलाइजेशन जो कि साइनर्जिड काम कर रही थी अब ये फंक्शन माइक्रोपाइलर एंडोस्पम करेगा एंड द चलाजल एंडोस्पम होस्टोरियम एक्ट इन द प्लेस ऑफ एंटीपोडल इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रीशन टू द डेवलपिंग एंडोस्पम और चलाजल एंडोस्पम एक्ट करता है एज अस्टोरियम और ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रीशन इन सम प्लांट्स द एम्ब्रियोसैक ग्रोस आउट ऑफ द ओव्यूल कई बार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियोसैक में कुछ प्लांट्स में एम्ब्रियोसैक ग्रोस आउट ऑफ द ओव्यूल एंड इट बिकम हॉस्टोरियल एंड ऑप्टेन फूड मेटीरियल फ्रॉम वेरियस ओव्यूलर एंड कार्पिलरी टिश्यूज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें और साथ में शेयर करें और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन क्लिक करें जिससे जितने भी मेरे वीडियो की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी थैंक यू सो मच